ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் விகே ஸ்டுடியோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ ஒரு நியூ எடிட்டிங் ஆப்பை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னும் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நான் போகிற அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் என்ன எடிட் பண்ண போகிறோன்னா அதாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு நியூ ஆப் அது வந்து அதில் வந்து எல்லாமே எடிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நியூ ஆப் வந்து எப்படி இருக்குது அதோட அதோட ஃபுல்லாக இன் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ குள்ள போகலாம் இந்த ஆப்போட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்போட நேம் பிஎன் இது பிளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி தான் இருக்கும் இதில் எதுவுமே மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்டு ஃபில்ட்ரு மியூசிக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கலாம் நிறையா இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரு அது டுட்டோரியல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ரௌசர் மூலமாக டுட்டோரியல் பார்த்துக்கலாம் டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் அதில் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்த மியூசிக்னு இருக்கும் அதில் இம்போர்ட் மியூசிக் எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ அதாவது எல்லா மியூசிக்குமே இருக்கும் எஃபெக்ட் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இம் எஃபெக்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் பாண்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஃபைல் மேனேஜர்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் இம்போர்ட் ஃப்ரம் ஃபைல் மேனேஜர்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்கள் மே இதுக்குள்ளே போகும் ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ள அதுலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்செப்ட் அதாவது இன்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்ட்டை வந்து அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது வந்து அடுத்த எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் ஸ்டிக்கர்லேயே நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே மேலே பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் அதில் எக்ஸ்போர்ட் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ரெசல்யூஷன் இப்படியே செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃபில் ஸ்டைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நார்மலாக டீம் டேம்ஸு ரேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் அதாவது டிஸ்கவர் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்து அதாவது நிறைய பேர் எடிட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் போஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்சைடு ஹோம் அதுக்கு நடுவார் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா மூணு விதமாக நம்ம இந்த வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நியூ ப்ராஜெக்ட் ஸ்டோரி டெம்ப்ளேட் ஆனால் டெம்ப்ளேட் வந்து வந்து எடிட் பண்ணி வைக்கணும் இதில் கொடுக்கல ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஸ்டோரி ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனாலுமே கிரியேட் மை ஸ்டோரின்னு கொடுத்துக்கோங்க அதில் மேலே ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு உங்கள் டைட்டில் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம சேனல் பேர் விகே ஸ்டுடியோ நான் விகே ஸ்டுடியோன்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு வரும் இன்னொரு ப்ளஸ் சிம்பிள் ஒரு ஆடு கிளிக் பண்ணு அதை கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃபைல் மேனேஜர் அதாவது உங்கள் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே போக அதில் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோ இல்லை ஃபோட்டோ இன்செட் பண்ணிவிட்டு கீழே அப்ளை அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பேஜில் வந்துடும் இது ஸ்டோரினா ஒன்றுமே இல்லை முன்னாடியும் பின்னாடியும் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி அதாவது இன்ட்ரோ மாதிரி வந்துடும் பின்னாடி அவுட்டோர் மாதிரி வந்துடும் இது மட்டும்தான் ஸ்டோரியில் மற்றபடி எடிட்டிங் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் நியூ ப்ராஜெக்டில் போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து இது ஸ்டோரிக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுக்காக தான் ஸ்டோரிக்கு வந்து ஸ்டோரியில் வந்து இன்ட்ரோ அவுட்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அவ்வளோதான் நான் இதில் சொல்ல வந்தேன் அதனால் இப்போ ஸ்டோரியிலேருந்து வெளியே வந்துக்கலாம் நம்ம வீடியோ நியூ ப்ராஜெக்டில் போய் எப்படி வீடியோ எடிட் பண்ணுறது நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பேக் வந்துக்கோங்க பேக் வந்ததுக்கப்புறம் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டெம்ப்ளேட் வந்து அது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் நான் அதை எப்படின்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான வீடியோ இன்செட் பண்ணிக்கோங்க நான் நம்ம சேனல் சேனல் நம்ம க்ரியேட் பண்ண வீடியோவே இன்செட் பண்ணிட்டேன் இன்செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துமே எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நிறைய எஃபெக்ட் எக்கச்சக்கமான எஃபெக்ட் இருக்குது அதில் வந்து அட்ஜஸ்ட்டுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நிறைய கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த இதை மட்டும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டிக் சிம்பிள் கீழேயே இருக்கும் அந்த டிக் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்ளை ஆயிரும் அப்ளை டு ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய வீடியோ ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது எல்லா வீடியோக்கும் அந்த மாதிரி அப்ளை ஆயிரும் அதுவும் அப்ளை டு ஆள் இப்போ நான் எஃபெக்ட் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஸ்பீடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த சர்க்கிள் சர்க்கிள் சர்க்கிளாக இருக்குல்ல அந்த இடத்த அதை பிடிச்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே எழுத்திங்கன்னா ஸ்பீடு அதை இன்க்ரீஸ் ஆகும் கீழே
அதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப்பு மிரரு அப்படின்லாம் இருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதில் போய் தான் நீங்கள் ரேஷியோ சூஸ் பண்ணிக்கணும் வீடியோட ரேஷியோ இந்த கிராப் வந்து ரேஷியோ கூட வராது அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஃப்ரீஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கட்டாயிரும் டபுளாக கட்டாகி அந்த நீ கட்டான இடம் மட்டும் ஃப்ரீஸாக மாறிடும் அடுத்து ரிவர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரிவர்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ப்ராசஸிங் ஆகும் ப்ராசஸிங் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுல்லாக ப்ராசஸிங் முடிஞ்சதுமே அந்த வீடியோ வந்து அப்படியே ரிவர்ஸாக மாறிடும் வெயிட் பண்ணுங்க நான் ஸ்கிப் பண்ண மறந்துட்டேன் வெயிட் பண்ணுங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக புரியும் உங்களுக்கு அப்படியே அது ஃபுல்லாக லோடி லோட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து ரிவர்ஸில் ப்ளே ஆகும் இப்போ வீடியோ வந்து ரிவர்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து அப்படி ரிவர்ஸில் ப்ளே ஆகும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்கள் அடுத்து வந்து ஜூம் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி ஜூம் பண்ணுறது வந்து ஜூம் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் வீடியோ ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் டெக்ஸ்ட்டு சாங்கு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இதில் வந்து க்ரோமோ கீ எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது அதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிற வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ ரிவர்ஸ் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ண வீடியோக்கு மேலேயே இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர் ஒரு வீடியோ வந்து ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிக்கர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வீடியோ வந்து ஃபோட்டோக்குள்ளே போய்க்கிறோம் அதில் சும்மா நான் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் லோகோ இருக்கும்ல அதை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கும் கொஞ்சம் ப்ராசஸிங் ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் ஆகும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது இப்போ ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்தே நீங்கள் ஜூம் பண்ணி அதாவது சைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னாவே க்ரோமோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது க்ரோமோ கீ அதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு எல்லாமே இருக்குது க்ரோமோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு ரவுண்டாக இருக்குல்ல அதை டச் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல மூவ் பண்ணிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அந்த கலர் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து நம்மளை ஹைட் ஆயிரும் கீழே இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் தெரியாது பிளாக் கலர் கூட நீங்கள் பிளாக் ஸ்க்ரீன் கூட போட்டு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வந்து இது தெரியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைஸ் இங்கே சின்னது பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து இமேஜ் அண்ட் வீடியோ இதில் ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து வீடியோவில் க்ரோமோ கீ இருக்குது திருப்பி நான் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஃபோட்டோஸ்க்குள்ளே போகிறேன் ஃபோட்டோஸ் சும்மா நான் இந்த க்ளவுட் சிம்பிள் ஆட் பண்ணுறேன் ஐயோ க்ளவுட்ஸ் இமேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சிடுறேன் இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா கீ ஃப்ரேம் அதாவது அலைட் மோஷனில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அனிமேஷன் கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கீயை ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் கொடுத்துட்டு என்டிங் பாயிண்ட் போங்க இதில் மூவ் பண்ணி தான் வைக்கணும் என்டிங் பாயிண்ட் போயிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டிங் பாயிண்ட் போயிட்டு அந்த க்ளவுட் சிம்பிள் இருக்குல்ல அதை அப்படியே மூவ் பண்ணி வைங்க உங்கள் ஃபிங்கராலே அந்த க்ளவுட் சிமேஜை வந்து எங்கே போகணும்னு மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த கீ அனிமேஷன் வந்து லாஸ்ட்டில் ஆட் ஆயிரும் அவ்வளோதான் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அவ்வளோதான் லைட் மோஷன் மாதிரியே அது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் நிறைய கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேட்டகரி உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் கொடுத்துட்டு ஏ ஏ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய்ட்டு ஃபாண்ட் மாற்றிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டு முன்னாடியே டீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் திருப்பி வேறு எதாவது ஃபாண்ட் ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டு வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஏ ஏன்னு அது வந்து ஃபாண்ட் ஸ்டைலு நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண ஃபாண்ட் இதுலேயே இருக்கும் கீழே வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட் கலரு அடுத்தது அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா அலைட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற அலைட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கலர் ஆப்ஷன்லேயே நிறையா கலர் இருக்குது டெக்ஸ்ட்டு கலரு ஷேடோ பேக்ரவுண்டு ஒப்பாசிட்டி எல்லா இதுவுமே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும்ல அதில் அலைன் பொசிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சென்ட்ர அலைன்மெண்ட்டு பொசிஷன் டவுனு அப்பு ரைட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அடுத்து வந்து அந்த ஹிஸ்ட்ரி அதாவது டைம் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணதெல்லாம் இதில் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து கூட நீங்கள் திரு
பெரிய அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வாட்டர் மார்க் நம்மளுக்கு இல்லை வீடியோ எடிட்டர்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் மார்க் தான் பெரிய தொல்லையாக இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து வாட்டர் மார்க் இல்லை நீங்கள் இந்த வீடியோ ஆப்பை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்